去看看。啊、这就不行了，这已经是我打倒的第四个了。看来，中国武术太让我失望了。哇哇哇！什么东西？全是花拳绣腿。我已经踢了二十三家武馆，没有一个人能打败我。没想到你们上海国术馆这么让我失望。你，你是馆长吗？来，和我打。如果你输了，让我来当馆长，我要把你像筷子一样折断。你干嘛？馆长，馆长，让我们上吧。<笑>不。他既然提到我，我就必须上。你们别拦着我，我来。这种芝麻绿豆大的事儿，我来解决就好了。这位兄弟，你是刘馆长。等我教训教训这小子之后，再自我介绍吧。这位兄弟，武术是用来强身健体的，不是用来打架斗殴的。我这叫先礼后兵。如果说你再不知好歹的话，那我就要动手了。你们中国人话真多，打倒你后再说什么人？我就在跟他打的。在下朱飘逸。我管你是谁，我刚刚差点打败他了。现在你上来了，算了，你来吧。飘逸，小心啊。嗯。嗯你们看什么？我告诉你，这完全不公平，这是一场不公平的比赛，因为我已经累了。在你上来之前，我已经打倒了五个人。你等着，等我回去好好睡一觉，然后会回来，把你打倒，就像打倒你的朋友们一样。哈哈，拜。我来找那天的家伙，你这个洋鬼子还挺执着。我们朱师傅在里面教着太极拳，没工夫搭理你。怎么？难道你们这群废物还想阻拦我？快点走开吧！废物！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站放心，我会处理，照顾他。是。<笑>你教了一群废物啊！走，你看他们那个傻样子。<笑>他们才刚学不久，当然打不过你了。快让他们去治伤吧！上次我不熟悉你的拳法，所以才让我吃了一惊。不过回去之后，我仔细的研究了你所谓的太极剑一拳谱，而且还找到了你的漏斗。这次一定能把你打得像他们一样。来吧，来。
动就是静，静就是动。什么乱七八糟的，我听不懂。啊啊啊啊啊、怎怎么怎么会这样？快就是慢，慢就是快。哎，什么乱七八糟！怎么样？现在服了吗？你的中国功夫为什么那么奇怪？出手太快了，和别人的不一样。太极拳的特点，其实就是变化莫测。虚实不定，所以谈不上什么变化招数。你的武功的确有所进步，而且我也看出你的毅力和执着。但你的脾气太过着急，而且太极讲究的是以慢制快，以柔克刚。希望你能够慢慢的领悟。OK， 承蒙赐教。<笑>不敢。你如果有兴趣的话。我可以教你太极拳，真的吗？你愿意教我？但是我不明白，你怎么会？我学了你的功夫，然后用你的功夫对付你呢？当然不怕。中国的功夫，只在强身健体，而不是互相打斗、制服别人的武器。你愿意学习，弘扬中华武术，我当然求之不得。若不嫌弃，我就收你为徒，教授你中国武术，如何？收徒的一半。难得你有这份诚心，以后要认真学习，多加练习。遵命，谨遵师傅教诲。谢谢你，谢谢。你。师傅，我烧了水，给您泡点茶喝。哎，妮儿，咱今儿不喝茶了，我们今儿喝这个。
一回生。快就会回来。大帅，朱飘逸，你还敢来见我？你不怕死吗？我是来。跟你谈谈吧，<笑>谈谈，凭什么？你有什么资格和我谈？我知道你没有什么想跟我谈，但是我是代表杨将军来跟你谈的。让他进去。杨兴，他算什么东西？我告诉你，朱飘逸，我离开上海只是暂时的，用不了多久，老子就会卷土重来。张大帅勇气可嘉，只可惜有些不切实际。如果杨兴将军在张大帅的眼里真的不算什么，那大帅就不会坐车离开上海了吧？大帅军费紧张，已经不是一天两天的事了。那十吨黄金现在已经到了杨将军手里，不知道大帅，您的军费该如何解决？据我所知，大帅的几个部下已经开始内讧了。那大帅靠什么卷土重来呢？现在，杨将军的部队从南向北。一路势如破竹，大帅，你是清楚的。而且，实不相瞒，曹大帅已经刚刚宣布向杨将军投降了。什么？曹世坤这个王八蛋软骨头，老子！朱飘逸，我凭什么相信你？我这里有杨将军的亲笔信，请大帅过目。杨兴啊，杨兴，你胃口还真不小啊！我现在不会给你什么答复。不过，五天之后会给你消息。谢谢大帅。孙文先生曾经说过：“世界潮流，浩浩荡荡；顺之者昌，逆之者亡。”大帅，你是个聪明人。飘逸等你的消息。告辞。嗯，放他出去。进来。
嘛还不出去？是你，哼，我就知道你没死。是。我怎么可能死在张大帅前面呢？说得好啊！其实我一直在等你，等我。我这个小人物值得张大帅等吗？哼！从我见你的第一天开始，我就知道你是个有野心的人。我知道你恨我，可是。恨我，又有什么用呢？你身边的人可都死了，你也成了太极门的仇人。不如跟着我吧，金钱、权力，应有尽有。我还要领教太极门的厉害呢。啊啊啊队长，队长，哼，陈氏太极果然名不虚传。今天我不跟你计较，不过我们还会见面的，后会有期，走。队长都不理他，那我们以后该怎么办呢？看来我们现在只能回去搬救兵了。急什么？再想办法。走。陈、嗯、掌门，你的太极拳竟如此容易的将他们击败。之前是我有眼不识泰山，如今见识到了太极拳法的厉害。我决心要继续学习太极拳，为父报仇，请您收我为徒吧。飘逸，你想学太极拳，不觉得是在耽误功夫吗？我已经下定决心了，就请您给我一次机会吧。好，想要成为太极门的弟子，首先要通过两次考验，通过这两次考验之后，我才能收你为徒。行，上刀山下火海，我都愿意。好，跟我来。来，你们两个看看，这桶水有多重？应该有几千斤吧。嗯，你们可以用双手把它推倒吗？什么？爹，您没事吧？这谁能推倒啊？陈掌门，我也无能为力，你可以示范一下吗？是啊，爹，要不你给我们示范一下，不然我们怎么知道你是不是在故意为难飘逸啊？好，你们退后两步什么时候把这招交给我呀、啊？刚才不是教过你了吗？嗨，你就示范了一次，我怎么能学得会
。算了，我爹啊，那可是几十年的功夫，你要想靠这一时半会儿，肯定是练不成的。对啊，朴一哥，不过你也别轻易气馁，我觉得这个里面一定有什么诀窍。哎，你不是有办法吗？替你飘一哥想想啊！是，讨厌，又欺负我。是。陈掌门，宁儿。恳请陈掌门收晚辈为徒，晚辈想学习太极拳。你想学太极拳？没错，刚才我见识到陈掌门太极拳的精妙，就一心想跟随陈掌门学习太极拳法。灵儿，你先起来。灵儿，你有学习陈氏太极的这份心，我很欣赏。可是我们习武之人要明白一个道理。凡是一门深入，方得武学真谛，且不可贪多。我觉得你的八极拳根基相当的不错，为什么不跟梁师傅继续精进呢？须知拳无高下，习武者的修为方才有高下，切切不可半途而废啊！我真的想学习太极拳，我师傅他不会介意的。凡事有规有矩，有理有数。我之所以能够打败殷啸天。是因为我练了多年的太极拳，深知太极的奥义。灵儿，你的八极拳根基已经相当的不错了。如果你可以一直钻研下去，将来你会有很大的成就。肯收朱飘逸为徒。却不肯收我，说我哪里不够好，还是他们瞧不起我？为什么？姑娘。你可要好好保重身体呀、啊，啊！复生，你刚刚苏醒，要好好保重身体。既然陈清源不肯收我为徒，那我只能靠我自己了。明儿哥，啊，你来这里干嘛
。哦，这里不是书房吗？我来找些诗词。近日心绪难以沉静，想借几本书本啊、诗词啊，让自己安静下来。不过这里你要找的诗词比较少，你想看什么我给你找。呃、啊，不用了，不用了。那既然这样就算了，我先回去休息了。啊。哎，忘记关门了。师哥，你回来了。嗯，你找我。嗯，师哥，哎，我来吧，我来吧，我来。师哥，今天干嘛去了？来，喝水。怎么了？心情不太好啊？没有。你总是这样，什么事情都放在心里。你就跟我说说吧。哎，还不是因为陈清源。陈掌门，他怎么了？我看他武功那么好，本来想跟他学习太极拳的，可没想到他竟然偏心。他愿意考验朱飘逸，却不愿意考验我，根本就是歧视其他门派的人嘛。哦，这样啊。哎呦，陈掌门不收你，那是他没有眼光，错失你这么好的徒弟。哎，师哥，你不用放在心上。嗯，你好好练八极拳，一样可以惊动武林啊。而且我们八极拳并不比太极拳差。哎呀，我不想听这些。为什么朱飘逸可以，我就不行呢？哎呀，师哥，你就不要什么事情都和飘逸哥比嘛。嗯，我想陈掌门不收你，一定有他的道理。你想，我们是八极拳，他们是太极拳，而且你又是我爹的徒弟，这不合规矩啊。他也不能轻易收你为徒的。思洛，我想休息了，你回去吧。师哥，我知道你最近心情不太好，所以我想方设法的哄你开心。其实，我心情也挺不好受的。几天前那一场浩劫，远走他乡，寄人篱下。现在连个家都没有了，你还一直冷冰冰的。我有时候。真的不知道该怎么办才好。思洛，你一个女孩子家不要担心这么多了，无论怎样都有师哥在嘛。嗯。那你。
，陈明，啊，看住他。我去会会朱飘逸，回来再收拾他。柳迎春呢？哎哎哎！你你你别动啊！朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人，选择在你，不在我。看来你比马宁儿还要固执，那么你死的会比他更惨。我知道你出身于没落军人家庭，你口口声声的说，是为了什么大日本帝国主义的利益。其实你们这种人，挑起国家矛盾，不惜发动战争，无非是借机重拾你们所谓的军人荣耀罢了。可为了这一己虚荣，你们还要害多少人？我告诉你，我们中国人是不可战胜的。既然你们承认我们中国是你们的老师，那你们就应当懂得如何尊敬你们的老师。朱飘逸，我承认，是我说了。
别过来！你再过来，再过来，我打死他！我现在，我现在要打死他，打死他！宁春，你没事吧？哼，啊，这个民族的败类！啊，没事吧？我没事。梁一，梁一，梁一，此地不宜久留。如风，快离开这！哦，走，梁一，先走吧。我们回去再说。嗯，快走，走吧。